கண்டிஷனர் ஷாம்பு எல்லாம் வாங்கி யூஸ் பண்றாங்க ஆனா அதனால பொழுது சரியாவதோ இல்லையோ ஏர்பால் அதிகமாகி கஷ்டப்படுறவங்க கூட இருக்காங்க நல்லெண்ணெய் பயன்படுத்துவது நல்ல பொழுதலை என்ற ஒரு தயிர் மற்றும் வேகோய் பயன்படுத்த வேண்டாம் போறதுக்கு என்ன ஷாம்பு யூஸ் கண்டிப்பா டேண்ட்ரஃப் வரும் டேண்ட்ரஃப் வந்து ஈஸியா கண்ட்ரோல் ஆகிடும் கண்டிஷனர் ஷாம்பு எல்லாம் அடிக்கடி மாத்திரையே ஒரு வெண்பாடுல மாதிரி அதிகமா ஒயிட் பேசா உதிரும் ஹிச்சிங் அதிகரி தலையை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ளாதது முக்கியமான ஒரு தாள் டேண்ட்ரஃப்ங்கிறது ஒரு பெரிய நோய் கிடையாது அது ஒரு சின்ன ஒரு தலையை எப்போ சுத்தமாக வைக்கிறது வரைக்கும் அதிக நுரை உள்ள ஷாம்புகளை யூஸ் பண்ணக்கூடாது டேண்ட்ரஃப் போகணும் அப்படின்றதுக்காக நல்லா அழுத்தி ஓவரா தேய்ப்பாங்க வணக்கம் நேர்களே நான் டாக்டர் கௌதம் ராம் பேசுறேன் இந்த பதிவுல நான் பார்க்க போற விஷயம் டேண்ட்ரஃப் பொடுகு பொடுகுங்கிறது ரொம்பவே ஒரு காமனான ஒரு ப்ராப்ளம் நிறைய பேருக்கு இருக்கு பொடுகு இருக்கிறதால மக்கள் ஆட்ல வர கண்ட கண்ட கண்டிஷனர் ஷாம்பு எல்லாம் வாங்கி யூஸ் பண்றாங்க ஆனா அதனால பொடுகு சரியாவதோ இல்லையோ ஏர்பால் அதிகமாகி கஷ்டப்படுறவங்க கூட இருக்காங்க இந்த பதிவுல பொடுகு கண்ட்ரோல் பண்ண நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாக்கலாம் வாங்க முதல்ல பொடுகுனா என்னன்னு தெரிஞ்சுப்போம் நம்ம உடம்புல இருக்கிற எல்லா செல்ஸுமே ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்ல டெத் ஆகி புது செல்ஸ் உருவாகும் இது நார்மல் அதே போலதான் தலையிலுமே நம்ம மேல இருக்கிற அவுட்டர்ல இருக்கிற செல்ஸ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்ல டெத் ஆகி உதிர்ந்து போய் புது செல்ஸ் உருவாகும் இது நார்மல் ஆனா அந்த டெத் ரேட் அந்த டேர்ன் ஓவர் ரேட் அதிகமா இருக்கும் போது தலையில மேல லேயர்ஸ் அதிகமா உதிரும் ஒரு வெண்பாடுல மாதிரி அதிகமா ஒயிட் பேச்சஸா உதிரும் இச்சிங் அதிகமா இருக்கும் அதான் நாம டேண்ட்ரஃப் சொல்றோம் அடுத்து டேண்ட்ரஃப் வருவதற்கு என்னென்ன காரணங்கள் இருக்குன்னு பாக்கலாம் டேண்ட்ரஃப் வருவதற்கு ஸ்கின் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு காரணம் நம்ம ஸ்கின் ஆனது அதிக எண்ணெய் பசையுடன் ஆயில் செக்ரேஷனுடன் இருந்தால் அங்க ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி டேண்ட்ரஃப் வரும் அதுவே ட்ரை ஸ்கின்னா இருந்தா ரொம்ப வறண்டு போயிருந்தாலும் டேண்ட்ரஃப் வரும் டேண்ட்ரஃப் வருவதற்கு சுகாதாரமின்மை தலையை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ளாதது முக்கியமான ஒரு காரணம் அடுத்து மன அழுத்தம் என்ற சூழ்நிலையில ஸ்ட்ரெஸ் மன அழுத்தம் அதிகமாக எல்லாருக்குமே தெரியும் மன அழுத்தமும் டேண்ட்ரஃப் வருவதற்கு ஒரு காரணம் அடுத்து உணவு பழக்கம் நம்ம உணவு பழக்கத்துல ஜிங்கு பி கம்ப்ளஸ் போன்ற ஊட்டச்சத்து கம்மியா இருந்தா டேண்ட்ரஃப் வரும் அதே போல அதிகமா ஆயில் ஐட்டம் சாப்பிட்டாலும் டேண்ட்ரஃப் வரும் அடுத்து ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் டீனேஜ்ல பாத்தோம்னா ஹார்மோன் வந்து அதிகமா இருக்கும் ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் இருக்கும் அது மாதிரி டைம்லயும் டேண்ட்ரஃப் வரும் அடுத்து வெதர் சேஞ்ச் வின்டர் டைம்ல நமக்கு வந்து ஸ்வெட்டிங்கே இருக்காது அதனால டேண்ட்ரஃப் வரும் அதுவே சம்மர்ல பாத்தோம்னா ஓவரா ஸ்வெட் ஆகும் அதனாலயும் டேண்ட்ரஃப் வரும் சார் டேண்ட்ரஃப் இருக்குது சின்ன பிரச்சனையா பெரிய பிரச்சனையா இல்ல அதனால பயப்படணுமா அப்படின்னு கேக்குறீங்களா டேண்ட்ரஃப்ங்கிறது ஒரு பெரிய நோய் கிடையாது அது ஒரு சின்ன ஒரு குறைபாடு ஜஸ்ட் அண்ட் டிஃபெக்ட் ஆனா டேண்ட்ரஃப் நீங்க சரி செய்யாம விட்டால் சோரியாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சிவியர் ஸ்கின் டிசா கூட மாற வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்து டேண்ட்ரஃப் வராம இருக்க நம்ம என்ன பண்ணணும் என்று பார்க்கலாம் டேண்ட்ரஃப் வராம இருக்க நம்ம தலை குளிக்கிறதுல ரொம்ப வந்து கவனமா இருக்கணும் தலையை எப்ப சுத்தமா வச்சிருக்கணும் டெய்லி கூட தலை குளிக்கலாம் டெய்லியுமே ஷாம்பு கூட குளிக்கலாம் தலை சுத்தமா வச்சுக்கணும் டெய்லி இரண்டு முறை கூட தலைக்கு குளிக்கலாம் ஆனால் சைனஸ் பிரச்சனை உள்ளவர்கள் தலைவலி அதிகமாக உள்ளவர்கள் அதிகமாக தலை குளிக்க வேண்டாம் ஷாம்பு டெய்லி யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல டூ டேஸ் ஒன்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஷாம்பு பொறுத்த வரைக்கும் அதிக நுரை உள்ள ஷாம்புகளை யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஷாம்பு நிறைய நேரம் தலையில ஊற வச்சுட்டு தலைக்கு குளிக்க கூடாது ஷாம்பு யூஸ் பண்ணும் போது நல்லா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க டேண்ட்ரஃப் போகணும் அப்படின்றதாக நல்லா அழுத்தி ஓவரா தேய்ப்பாங்க அப்படி தேய்க்க கூடாது நம்ம உடம்பு குளிக்கும் போது எப்படி லேசான ப்ரெஷர்ல வழக்கமா குளிக்கிறோமோ அதே போலதான் நம்ம வந்து தலைக்கும் குளிக்கணும் தலைக்கு அதிக சால்ட் கண்டென்ட் உள்ள வாட்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அடிக்கடி ஷாம்பு கண்டிஷனர் போன்றவற்றை மாற்றக்கூடாது டேண்ட்ரஃப்ங்கிறது அதிக எண்ணெய் பசையினால் வருவதால் தலைக்கு அதிகமா எண்ணெயும் வைக்கக்கூடாது அது மாதிரி ஆயில் பாத் எடுக்க வேண்டாம் டேண்ட்ரஃப் உள்ளவர்கள் நல்லெண்ணெய் பயன்படுத்துவது நல்லது அதுல ஆன்டி ஃபங்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு அடுத்து டேண்ட்ரஃப் வராம இருக்க வந்த கண்ட்ரோல் ஆக நம்ம உணவு பக்கத்துல கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் வரணும் உணவுல பார்த்தோம்னா ஆயில் ஐட்டம்ஸ் நிறைய சாப்பிடக்கூடாது நெய் டால்டா போன்ற கொழுப்பு நிறைந்த உணவுகள் அதிகம் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது அதே போல நம்ம உடம்பு ஹீட்டாகவும் இருக்க இளநீர் மோர் போன்ற நிறைய சாப்பிடணும் காய்கறிகள் பழங்கள் கீரை வகைகள் போன்றவற்றையும் நிறைய எடுத்துக்கொள்ளணும் அடுத்து டேண்ட்ரஃப் சரியாக டேண்ட்ரஃபை
செடியானது கிடைக்கும் மூலிகை செடியானது கிடைக்கும் அந்த கொடுதலை செடியை எடுத்து கொண்டு வந்து அதனோட இலைகளை மட்டும் பறித்து சுத்தம் செய்து அரைத்து தலைக்கு அப்ளை பண்ணிக்கணும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஒன் ஹவர் ஊற வைத்து லேசான வெந்நீர் போட்டு குளித்து விடுங்கள் இது மாதிரி வாரத்துக்கு இரண்டு முதல் மூன்று முறை செய்யலாம் இது முதல் ஹோம் ரெமடி இரண்டாவது ஹோம் ரெமடி வெண்மிளகு என்று ஒன்று உள்ளது வெண்மிளகு நாட்டு மருந்து கடையில கிடைக்கும் இந்த வெண்மிளக வாங்கி பால்ல கூட மிக்ஸ் பண்ணி என்ன சொன்ன மாதிரி தலையில அப்ளை பண்ணிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் முதல் ஒன் ஹவர் வெயிட் பண்ணிட்டு அப்ப லேசான சுத்தனை போட்டு வாஷ் பண்ணிடுங்க இதுவுமே வாரத்துக்கு இரண்டு முதல் மூன்று முறை செய்யலாம் வேப்பிலையும் அரைத்து நீங்க வந்து தலைக்கு நல்லா வந்து அப்ளை பண்ணிட்டு ஊற விட்டுட்டு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஒன் ஹவர் ஊற விட்டுட்டு நீங்க ஏர் வாஷ் பண்ணலாம் வேப்பிலையும் லைட்டா டேண்ட்ரஸ் இருந்தா கேட்கும் அதிகமா இருக்கு கேட்கும்னு சொல்ல முடியாது இது மட்டும் இல்லாம நம்ம வந்து எக் ஒயிட் வந்து அப்ளை பண்ணி வாஷ் பண்ணலாம் தயிரை அப்ளை பண்ணி வாஷ் பண்ணலாம் ஆனா அதெல்லாம் ரொம்ப கோல்டு கோல்ட் பாடியா இருக்கிறவங்க என்ன சைனஸ் அட்டாக் போன்றவர்கள் பாதிக்கப்படுவர்கள் தயிர் மற்றும் எக் ஒயிட் பயன்படுத்த வேண்டாம் அடுத்து டேண்ட்ரோஸ் போடுறதுக்கு என்ன ஷாம்பு யூஸ் பண்ணலாம் என்னென்ன ஷாம்புலாம் மார்க்கெட்ல அவைலபிள் இருக்கு என்று பார்க்கலாம் டேண்ட்ரோஸ் போகுவதற்கு கீட்டு கனிஸ்டல் என்ற மருந்து பயன்பட பருந்து உள்ள ஷாம்பு உள்ளது கீட்டு கனிஸ்டல் ஷாம்பு எல்லா வயதிலும் பயன்படுத்தலாம் அதுல ஆன்டி ஆன்டி ஃபங்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு அடுத்து ஜிங்க் பைரத்ரோன் செலினியம் சல்பைட் காம்பினேஷன் ஷாம்பு ஆனது மார்க்கெட்ல அவைலபாக உள்ளது இல்ல ஜிங்க் பைரத்ரோன் பாத்தீங்கன்னா ஆன்டி ஃபங்கல் ஆக்டிவிட்டியா இருக்கு செல்லியம் சல்பைட் பார்த்தோம்னா நம்ம தலையில மேல இருக்கிற எண்ணெய் சேகரிச்சனை கம்மி பண்ணுது இதுவும் வந்து டேண்ட்ரஃப் நல்லா ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்குது அடுத்து மூணாவது ஒரு காம்பினேஷன் இருக்கு கோல்டார் மற்றும் சாலிசிலிக் ஆசிட் இதுவும் வந்து மார்க்கில் பரவலாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது கோல்டார் கோல்டார் என்பது இயற்கையிலேயே ஒரு நேச்சுரலான ஒரு ஆன்டி ஃபங்கல் செலினியம் சல்பைடு நம் தலையில் உள்ள மேல் பகுதியில் உள்ள செல்லின் வளர்ச்சியை குறைக்கிறது சரி சார் என்ன ஷாம்பு யூஸ் பண்றது எப்படி யூஸ் பண்றது நாங்களா வாங்கி யூஸ் பண்ணலாமா என்று கேட்கிறீங்களா அவ்வாறு செய்யவே கூடாது ஷாம்பு செல் பண்ணும் போது உங்களுக்கு தகுந்த ஷாம்புவை தோல் மருத்துவர் ஸ்கின் டாக்டர் மட்டுமே முடிவு செய்ய முடியும் உங்களுக்கு டேண்ட்ரஃப் இருக்குன்னா என்ன சொன்ன ஹோம் ரெமடிஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஒரு ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க கண்ட்ரோல் ஆகலையா நேரம் போய் தோல் டாக்டர் பாருங்க ஸ்கின் ஸ்கின் டாக்டர் பாருங்க அவர் தான் முடிவு செய்வார் உங்களுக்கு என்ன ஷாம்பு செட் ஆகும் இந்த டேண்ட்ரஃப் எதனால் வந்து இருக்கிறது இது ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனால் வந்திருக்கா இல்ல அலர்ஜியா நீங்க போற கண்டிஷன் அலர்ஜி ஆயிருக்கா என்பது அவருக்கு தான் தெரியும் அவர் கொடுக்க மருந்து உபயோகத்தால் மட்டுமே உங்களுக்கு வந்து நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும் நீண்ட நாக கொடுக்க வந்து நீங்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணனா அது வந்து முடி இழப்பை உண்டாக்கும் முடி நிறைய கொட்டும் ஹேர் லாஸ் உண்டாகும் அது மாதிரி இந்த டேண்ட்ரஃப் கண்ட்ரோல் பண்ணலன்னா பின்னாடி வந்து என்ன சொன்ன மாதிரி சோரியாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சிவியர் ஸ்கின் டிசீஸ் வரும் சோரியாஸ் வந்தா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அது ட்ரீட்மெண்ட் பண்றது லாங் டைம்ல போவோம் அதை கண்ட்ரோல் பண்றதும் உங்களுக்கு லாங் டைம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க வேண்டி இருக்கும் அதனால முதல்ல டேண்ட்ரஃபா ரெண்டு மூணு வாரம் பாக்குறீங்களா சரியாகலையா நேரம் போய் டாக்டர் பார்த்து கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்னொன்னு டேண்ட்ரஃப்ல இன்னொரு விஷயம் எனக்கு டேண்ட்ரஃப் வந்துச்சு எனக்கு பொடு இருக்கு எனக்கு முடி கொட்டேஷன் டிப்ரஸ் ஆகாதீங்க என் முடியெல்லாம் கொட்டி போச்சு நான் பாக்க நல்லா இல்ல எனக்கு வந்து அசிங்கமா இருக்கு அப்படின்னு நினைக்காதீங்க என் தலையை சூரியன் மாதிரி வருது அப்படின்னு நீங்க டிப்ரஸ் ஆகாதீங்க ஏன்னா டிப்ரஷன் ஆனா மன அழுத்தம் வரும் ஸ்ட்ரெஸ் வரும் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா டேண்ட்ரஃப் ஃபிளேர் அப்பதான் ஆகும் அதிகமா தான் ஆகும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது டேண்ட்ரஃப் வந்துச்சு அதை சரி பண்ணிக்கலாம் ஒரு கூலா இருங்க அருகில் உள்ள தோல் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணுங்க அவர் சொல்ற மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுங்க டேண்ட்ரஃப் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நல்ல ஒரு ஸ்லீப் அவசியம் பொதுவா டேண்ட்ரஃப் பாத்தோம்னா ஸ்ட்ரெஸ் டைம்ல அதிகமா இருக்கும் நீங்க எக்ஸாம் படிக்கிறீங்க இல்ல வந்து உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கீங்க தூக்கலாம இருக்கீங்க அலைச்சலா இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பா டேண்ட்ரஃப் வரும் ஆனா டேண்ட்ரஃப் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா வந்து பாத்தோம்னா ஸ்ட்ரெஸ் மன அழுத்தத்தை குறைக்கணும் ரிலாக்ஸா இருக்கணும் நல்லா தூங்கணும் டைம் டைம் சாப்பிடணும் அலைச்சலா இருக்க கூடாது அடுத்து டேண்ட்ரஃப் வந்து ஈஸியா கண்ட்ரோல் ஆயிடும் நீங்க ஏதோ ஒரு டாக்டர் பாக்குறீங்க உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு உடனே சரியாயிடும் உடனே சரியாயிடும் உடனே ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்த கூடாது அவர் கொடுக்குற ஷாம்பூ பாத்தீங்கன்னா ரெகுலரா வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் ஆகுது பயன்படுத்தணும் அவர் பயன்படுத்தினாதான் உங்களுக்கு டேண்ட்ரஃப் வராம இருக்கும் அதே போல டேண்ட்ரஃப் வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியும் ஃபுல்லா கியூர் பண்ண முட
ஆனா டேண்ட்ரப் வந்து ஒரு டைம் வந்து சரியாயிடுச்சுன்னா நீங்க லைஃப் லாங் வராது அப்படின்னு கேரண்டி அது எந்த டாக்டரும் கொடுக்க முடியாது நீங்களும் வராதுன்னு நினைக்க முடியாது நீங்க உங்களுக்கு ஒரு மாசம் சரியாயிடுச்சுன்னா கூட அடுத்து வரும் வராம இருக்கணும்னா நம்ம எப்பவுமே ரெகுலரா சொல்ற மாதிரி தலையை சுத்தமா வச்சுக்கணும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் அவுட் ஆகக்கூடாது அது மாதிரி வந்து யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு வந்து இப்போ டேண்ட்ரப் இருக்குன்னா அவர் பயன்படுத்திய சீப்பு இதெல்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணாலும் டேண்ட்ரப் பரவுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது அதனால வந்து அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நீங்க கவனம் செலுத்தணும் அதே போல டேண்ட்ரப் வராம இருக்கு வராம இருக்கிறதுக்கு நம்ம சால்ட் கண்டென்ட் உள்ள வாட்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது கண்டிஷனர் ஷாம்புலாம் அடிக்கடி மாதிரியே இருக்க கூடாது இதுலயும் நீங்க வந்து கவனம் செலுத்தணும் நான் சொன்ன தகவல்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க தொடர்ந்து ஆரோக்கியம் தொடர்பான செய்திகள் உங்க உள்ளங்கையை தேடி வர பப்ளிக் டாக்டர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி இன்னொரு நல்ல பதில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களுக்கு விடைபெறுவது டாக்டர் கௌதம் நன்றி வணக்கம்